，东风四一的威慑力究竟有多大？有没有摧毁美国一座特大城市的能力？美国网站进行了探讨。提起东风四一洲际导弹，我们常用“真理”来形容它。的确，自从中国拥有了这样强大的大杀器，在国际上讲道理的确方便多了。不过，让美国人都十分顾忌的东风四一导弹究竟有多强呢？这个问题还得让美国人自己来回答。近日，美国一架信息网站以“东风四一能否一次打击就毁灭纽约市”为题撰文，来对东风四一的毁灭性打击能力进行探讨。在文章中，我们可以看出，美国人对纽约能否在东风四一的打击下幸存持并不乐观的态度，因为答案是显而易见的。东风四一的恐怖威慑力意味着美国人将害怕它。我们知道，这个世界上有三大真理，分别是美国的民兵、俄罗斯的白羊以及咱们的东风。同时，东风四一又被誉为是洲际核弹之王，因为外界认为东风四一导弹相比于民兵与白羊洲际导弹，拥有更远的射程以及能携带更多的核弹头。据获悉，东风四一的射程被认为达到一万四千公里，几乎囊括了整个美国本土。此外，东风四一可携带十枚分导核弹头，这意味着一枚东风四一的威力足以摧毁一座特大型城市。即使只有一枚东风四一导弹落到了纽约这样的城市，也将使这座城市被夷为平地。我们不妨再假设一下东风四一打击美国本土的情景。假如有一天美军首先用核武器对我们造成伤害的话，中国将决定对美国本土进行核打击，而东风四一便是最好的武器。东风四一能携带多达十枚核弹头，并且以最高二十五马赫的速度从太平洋西岸奔向大西洋西岸，其超过一万四千公里的射程将使得美国的金融中心纽约城无处可躲。此外，东风四一的速度以及诡异的弹道，意味着美军极其难将它进行拦截。不到三十分钟，东风四一便能抵达纽约，而十枚分导核弹头将对纽约城进行全覆盖式打击，包括曼哈顿在内的纽约主要地区将瞬间灰飞烟灭，整个城市陷入火海，并且由于核辐射的影响，在未来一个世纪以内，这片区域都将会是无人区。就核力量而言，中国虽然在核弹头的数量上只有美国的二十分之一，但中国目前建立了完备的核打击体系。除了陆基东风，我们还有潜射巨浪，都能直接对美国本土造成威胁。而且，核打击本来就讲究的是威慑，只有一枚核弹都足以形成威慑力。而且，美国军事机构估测，未来十年中国的核弹数量将会呈快速上涨的趋势。而核弹头数量的增多，也将进一步解放东风四一这样的武器的打击能力。印度自研导航系统取得重大进展，印度将能与中国、美国、俄罗斯相并列，国际网友却不买账。敬请关注本期军事热点。随着科技的发展，人类的日常活动越来越离不开导航卫星。近年来，我国已经拥有了属于自己的卫星导航系统。作为我国邻居的印度，也一直在雄心勃勃地开发属于他们自己的卫星导航系统。近日，印度的 NAVIC 卫星导航系统取得了非常重大的进展。据媒体报道，印度空间研究组织研发设计的 NAVIC 卫星导航系统已经获得了国际海事组织的认可。印度空间研究组织在一份声明中指出。这个认可是在上个月举行的国际海事组织海上安全委员会上授予的。这一成果标志着印度成为了第四个拥有独立区域导航卫星系统的国家。据了解 ，NAVIC 在印度语中的意思为“船夫”。该卫星导航系统能够为他们提供两种服务，分别是适用于所有导航用户的标准定位服务和只提供给安全机构等授权用户的加密服务。那么，船夫卫星导航系统能够用来做什么呢？报道称，船夫卫星导航系统可以提供优于二十米的位置精度，它可以用于海上导航、车辆跟踪、灾难管理以及日常驾车或行走的导航。由此可见，印度的船夫卫星导航系统的服务范围还比较广泛。为此，印度媒体认为，印度将能够与中国、俄罗斯、美国相并列了。然而，国际网友对此却并不买账，这是为什么呢？有网友说道：“不见得
，后三个国家的系统都覆盖了全球，而印度区域导航系统连本国都没有全部覆盖。根据网友的评论，我们可以看出，网友之所以这么说，是因为他们对船夫卫星导航系统的精度以及覆盖面产生了非常大的怀疑。据了解，船夫卫星导航系统由七颗卫星组网而成。反观俄罗斯的格洛纳斯导航卫星系统和中国的北斗卫星导航系统则不一样。俄罗斯的格洛纳斯导航卫星系统由二十六颗卫星组成。而中国的北斗卫星导航系统则是由五十五颗卫星组成。经过对比，印度的船夫卫星导航系统的卫星数量最少，与中国北斗卫星导航系统的卫星数量相差接近七倍。所以说，它的覆盖范围以及精度的确令人堪忧。由此可见，印度导弹打偏是有原因的。那么，船夫卫星导航系统与我国的北斗卫星导航系统的性能相差多少呢？据了解，印度船夫卫星导航系统的精度为20米，并且还未覆盖印度全境；而我国北斗卫星导航系统的精度可达10米，它的覆盖范围能够达到全球。显然啊，这两款卫星导航系统并不能相比，毕竟北斗卫星的竞争对手是美国的全球定位系统。所以说，印度方面确实有些过于自信了。巴西复飞波音737 MAX 客机，我国是如何看待这款飞机的复飞问题呢？这次我们的态度很明确。为何有人说我们是想以此反制美国呢？此前，美国波音公司的737 MAX 客机连续发生了两次非常严重的空难。就在它停飞了二十个月以后，巴西高尔航空公司成为了第一个复飞737 MAX 客机的航空公司。由于疫情和停飞的原因，美国波音公司一直处于亏损状态，目前已经被迫裁员了三万多人。因此，巴西高尔航空公司这次复飞波音737 MAX 客机，对于美国波音公司来说是一个非常重要的节点。据了解，我国是世界上停飞波音737 MAX 客机数量最多的国家。我国的停飞737 MAX 客机，对于美国波音公司来说是一个非常大的打击。如果中国不复飞的话，那么美国波音公司仍然要花很长的时间来恢复经济。所以说，对于波音737复飞的问题，全球都在望向中国。为此，美国公司的总裁已经与我国民用航空局局长冯正林就复飞问题进行了两次探讨。那么，我国给出的答案又是什么呢？毫无疑问，我们的态度很明确，不批。冯正林在与美国波音公司总裁的探讨过程中指出。在波音737 MAX 客机复飞问题上，我国对安全隐患上持零容忍的态度，也就是说，确保737 MAX 客机的安全可靠是必要前提。除此之外，波音737 MAX 客机想要复飞，还要遵循三个原则。第一个原则就是737 MAX 客机的设计更改必须符合适航性批准；第二个原则就是737 MAX 客机的驾驶员必须要得到非常充分有效的训练。第三个原则就是，美国方面对波音737 MAX 客机两起事故的调查与结论一定要是非常明确的，并且他们的改进措施必须有效。如果说美国波音公司能够遵循这三个原则，那么我国才可能会复飞波音737 MAX 客机。由此可见，我国对于波音737 MAX 客机的复飞问题看待的十分慎重。毕竟，两起空难事故导致了几百名乘客的死亡。然而，有人却认为，中国方面不予复飞737 MAX 客机的原因是为了反制美国，这是为什么呢？近日有媒体称，美国方面准备在 C 9 1 9大型客机成功的最后一刻给予其一个致命打击。显然，他们很可能又要以航空发动机来牵制我们。如果这个时候美国对我们终止航空发动机的供应的话，那么 C 9 1 9客机的计划将会被打乱。所以说，这些人才会认为我国是在用禁止复飞737 MAX 客机来反制美国。CR 9 2 9宽体客机项目或是因为俄罗斯另有计划？陈迎春总是透露最新进展，我们要另起炉灶吗？敬请关注本期国际热点。在今年七月份的时候 ，CR 9 2 9宽体客机项目传来了停滞的消息，这一消息引发了外界的广泛关注。近日 ，C R 9 2 9宽体客机的中方总设计师向外界透露了该项目的最新进展。
据媒体报道，近日在杭州举行的一次航空航天产业国际峰会上 ，C 二九二九宽体客机的中方总设计师陈迎春向外界透露了 C 九一九大型客机、ARG 二一客机以及 C 二九二九宽体客机项目的最新进展。陈迎春向外界表示，中国的 A R G 2 1客机已经取得了非常大的成功，它的订单超过了600架。C 9 1 9大型客机正在试飞取证阶段，它的累计订单达到了815架。随后，他还表示，中国与俄罗斯共同研制的 C R 9 2 9宽体客机项目也在稳步推进。据了解 ，C R 9 2 9宽体客机的航程高达 12,000 公里。如果他从上海出发的话，那么他们能够直接飞往西雅图、旧金山、温哥华等地。根据公开的统计资料显示， 2 0 2 3年到2045年之间，全球的宽体客机总需求量大约为1万架。由此可见 ，C R 9 2 9宽体客机的前景是非常不错。但是，俄罗斯方面为何要停滞 C R 9 2 9宽体客机的项目呢？为此，陈迎春向外界公布了事实的真相。此前有消息称，由于中国方面希望获得技术并保持本国飞机的市场，而俄罗斯方面则不想分享技术，并想要获得外部市场，因此 C R 9 2 9宽体客机项目不得不停滞。然而事后呢，却有另一种消息称，俄罗斯之所以要停滞 C R 9 2 9宽体客机项目，是因为他们有其他的计划。据英国媒体报道，俄罗斯制造的宽体飞机 E R 9 6 4 0 0 M。已经启动了认证测试活动，那么我们要不要另起炉灶呢？显然，在这个时候另起炉灶是非常不明智的。毕竟，我们和俄罗斯方面已经合作了很长一段时间，投入了大量的资金。如果这个时候退出 C R 9 2 9宽体科技项目另起炉灶的话，那么我们之前的努力将会白费，并且这样一来，中俄双方在航空领域之间的合作。很有可能就此结束。最为重要的是，俄罗斯制造的 E R 9 6 4 0 0 M 飞机还不一定会用于民用，有可能他们只是真的因为中国与俄罗斯双方的想法不同而停滞呢。所以说，我们这个时候啊，并不能另起炉灶。目前 ，C R 9 2 9宽体客机的中方总设计师已经表示了，这款客机的项目正在稳步推进，因此对于我们来说，应该要以不变应万变。看见风头再做决定。